നമസ്കാരം ന്യൂസ് ആൻഡ് വ്യൂസ് ആരംഭിക്കുന്നു കൊച്ചി മെട്രോയുടെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ നിന്ന് മെട്രോ മാൻ ഇ ശ്രീധരൻ പുറത്തായത് എങ്ങനെ കൊച്ചി മെട്രോ റെയിൽ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിലേക്ക് ഇ ശ്രീധരനെ ഒഴിവാക്കിയുള്ള പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന്റെ സന്ദേശം സംസ്ഥാനത്തിന് ലഭിച്ചു ഈ വിഷയമാണ് ഇന്ന് ന്യൂസ് ആൻഡ് വ്യൂസ് പരിശോധിക്കുന്നത് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം ശ്രീ ആണത്തലവട്ടമാനന്ദൻ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ശ്രീ ഡൊമിനിക് പ്രസന്റേഷൻ ബി ജെ പി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണമേനോൻ എന്നിവർ ശ്രീ ആനത്തലവട്ടം ആനന്ദൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ കൊടുത്ത പതിമൂന്ന് പേരുടെ പേരിൽ നിന്ന് ആറുപേരെ ഒഴിവാക്കിയാണ് ഇപ്പോൾ കൊച്ചി മെട്രോയുടെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിന്റെ അവസാന രൂപം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് അംഗീകരിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ മാറ്റം എങ്ങനെയാണ് സി പി എം കാണുന്നത് സംസ്ഥാനം കാണുന്നത് ഇത് സെക്യൂരിറ്റിക്കാർ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ആഫീസിന് ഉപദേശിച്ചു എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഈ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ സെക്യൂരിറ്റി സംവിധാനത്തിന് രാജ്യത്തെ നേതാക്കളെയും ജനങ്ങളെയും അറിയില്ലാത്തവരാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് മുൻ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയായിരുന്ന രമേശ് ചെന്നിത്തല അദ്ദേഹത്തെ അറിയാത്തവരാണോ നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി ഏജൻസിയിലുള്ളത് അവരെങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ അവർ റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക ഒന്നുകിൽ മോളിൽ നിന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി പങ്കെടുക്കുന്നതിൽ നാലു പേരോ അഞ്ചു പേരായിട്ട് ചുരുക്കണം ബാക്കിയുള്ളവരും പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ മെട്രോ മാൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മിസ്റ്റർ ശ്രീധരൻ ഇന്ത്യയിലെ മെട്രോ ഡൽഹിയിൽ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളത് സ്ഥാപിതമാക്കി വിജയകരമായ റൺ ചെയ്ത് വരുന്ന അതിൻ്റെ സ്ഥാപകനായ അതിനുവേണ്ടി നിശ്ചിത സമയത്തിനിടയിൽ തന്നെ കേരളത്തിലെ മെട്രോ പൂർത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ച അതിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവായ ശ്രീധരനെ അറിയില്ലാത്തവരാണോ ഇവരാരും ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളും രാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളുമായിട്ടൊന്നും ഒരു ബന്ധവും പരിചയവും ഇല്ലാത്തവരാണ് അന്യരാജ്യത്ത് നിന്ന് അങ്ങനെ വന്നു കയറിയിരിക്കുന്നവർ എന്നാൽ പോലും പത്രവും ചാനലുകളും ഒക്കെ കണ്ട് അവർക്കും അറിയാമല്ലോ ഒഴിവാക്കുക അവിടുത്തെ എം എൽ എ പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ച് എല്ലാ ചടങ്ങുകൾക്ക് എം എൽ എ എം പി മേയർ ഇവരൊക്കെ ഏത് പ്രമാണി വന്നാലും അവരെല്ലാം പെടുത്തുമല്ലോ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കി ഒരു വിവാദം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് എന്താണ് ബി ജെ പി കാര്യത്തിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേന്ദ്ര ഭരണകൂടം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു പിടുത്തവും കിട്ടുന്നില്ല ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന കാര്യമല്ല ഇത് അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക തികഞ്ഞ തെറ്റാണ് അനീതിയാണ് അത് കേരളത്തിൽ പുലർന്നു വരുന്ന ഒരു സംസ്കാരമുണ്ട് ആ സംസ്കാരത്തെയൊക്കെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നതാണ് തങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നവർ മാത്രം പങ്കെടുപ്പിച്ചാൽ മതി എന്നുള്ള ഒരു ഏകഭാവത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലനമാണ് ഈ എടുക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം വിവാദമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പരിശ്രമിക്കുകയാണ് അതിലുള്ള ശക്തിയായ പ്രതിഷേധം ഉണ്ട് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്കുണ്ട് ഗവൺമെൻറ് ആ പ്രതിഷേധം വീണ്ടും അവരെ അവർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവരെ കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് അതേ സംബന്ധിച്ച് സൂചിപ്പിക്കാൻ ശരി ശ്രീ ഡൊമിനിക് പ്രസന്റേഷൻ ബി ജെ പിയുടെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ ഇടപെടൽ മൂലമാണ് ഈ രീതിയിൽ ഒരു ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിന്റെ രൂപം ഉണ്ടായത് എന്നാണോ കോൺഗ്രസ് കരുതുന്നത് എന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ എസ് പി ജി പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർ വളരെ ചുരുക്കം പേരെ മതി എന്നുള്ള എടുക്കു വരും പക്ഷെ അത് പലപ്പോഴും അവരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അങ്ങനെയല്ല എന്നുള്ള ബോധ്യപ്പെടുത്തിയാണ് കൂടി ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയെ കല്ലിട്ടത് അന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി എസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ അതിൽ കാർഡിൽ പേര് വെച്ചു അദ്ദേഹം ഒന്നും വന്നില്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് പേര് വെച്ചിരുന്നു എല്ലാവരെയും പങ്കെടുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ആദ്യം മെട്രോ കോച്ച് വന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അന്ന് പ്രതിപക്ഷത്തു നിന്ന് ശ്രീ എസ് ശർമ്മയാണ് പങ്കെടുത്തത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഗവൺമെൻറ് കാലത്ത് എല്ലാവരും പങ്കെടുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഈ എൻ ഡി എ ഗവൺമെൻറ് വന്നതിന് ശേഷം ഈ ചെയ് ഞാനിന്ന് എൻ്റെ കാർഡ് കണ്ടു നാല് പേരുടെ പേര് മാത്രമാണ് ഈ പേര് വെക്കാത്ത ഒരു മോശക്കാരാണെന്നോ അല്ല ഏറ്റവും വലിയ സങ്കടമുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാ ശ്രീധരനെ മാറ്റിയത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ശ്രീ അനത്തുള്ള പറഞ്ഞ പോലെ മറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ വെച്ച് മേയറും എം പി എം എൽ എ ഒക്കെ വരുന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഈ കൊച്ചി മെട്രോയെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോഴൊക്കെ എല്ലാവരുടെ മനസ്സിലുള്ളത് ശ്രീ ശ്രീധരനല്ലേ അദ്ദേഹത്തെ എന്തിനാ മാറ്റിയത് അദ്ദേഹം എന്ത് ത്രട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഉള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹം വന്ന ത്രട്ടാവുമോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് അടിയന്തരമായി ഇത് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓഫീസ
മെട്രോമാൻ ഇ ശ്രീധരൻ ആ വേദിയിൽ വരുന്നതിന് കേന്ദ്ര സർക്കാരോ അല്ലെങ്കിൽ ബി ജെ പിയോ എതിരൊന്നും ഉള്ള സമീപനം സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആ നിലയിൽ ഒരു ഒരു പ്രചരണം കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ആണോ ചർച്ച വെക്കുന്നതെന്ന് പോലും കാരണം ഇതൊരു ചർ ഇവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ പെർമിഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ വന്നത് ആർക്കൊക്കെയാണ് വന്നത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അവസാനം ഏഴ് പേരുടെ പേരിൽ പതിനേഴ് പേരുടെ പേര് ഇവിടെ നിന്ന് അയക്കുന്നു ഏഴ് പേരുടെ പേരിൽ അംഗീകാരം വരുന്നു ആ ഏഴ് പേര് ഏഴ് പേരുടെ വേദിയിൽ നമ്മുടെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് മന്ത്രി തോമസ് ചാണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ മേയർ വന്നിരിക്കുന്നു എം പി കെ വി തോമസ് വന്നിരിക്കുന്നു അതിന് പുറമെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ ശ്രീ വെങ്കയ്യ നായിഡു ഗവർണർ പ്രധാനമന്ത്രി അപ്പം ഈ വന്ന പേരുകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അത് ഈ പ്രസ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗവൺമെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ള പേരുകൾ കാരണം അത് ആ ചടങ്ങ് നടക്കുന്ന പ്രദേശത്തിൻ്റെയും ഇതുമെല്ലാം പരിഗണിച്ച് പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മളൊരു പേ ലിസ്റ്റ് അയക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഘടകകക്ഷി മന്ത്രിമാരടക്കം പതിനേഴ് പേരുടെ പേരയച്ചാൽ അതിൽ പ്രോട്ടോകോളിൽ വരുന്നത് ഇ ശ്രീധരൻ്റെ പേര് സ്വാഭാവികമായും മന്ത്രിമാർക്കൊക്കെ താഴെ ആയിരിക്കാം ഇവിടെ നിന്ന് അയക്കുമ്പോൾ വരും കേരളത്തിന്റെ സ്വപ്ന പദ്ധതിയാണ് കേരളത്തിൽ മാറി മാറി വന്ന സർക്കാരുകളുടെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് അതിനകത്ത് അവകാശവാദങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാനുള്ള രാഷ്ട്രീയ കാരണങ്ങളുണ്ട് അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിപ്പോൾ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവും പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇവിടെ നിന്ന് സർക്കാർ തന്നെ ഒരു ലിസ്റ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെ ഒഴിവാക്കുന്നത് എന്ത് മാനദണ്ഡം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തത് ഈ ഉദ്ഘാടനം നടക്കുന്ന പ്രദേശം തൃക്കാക്കര എന്ന് പറയുന്ന മണ്ഡലത്തിൻ്റെ എം എൽ എ എന്ത് പ്രോട്ടോകോൾ പ്രകാരമാണ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് മൂന്നാമതായിക്കോട്ടെ ഈ രാഷ്ട്രീയക്കാർ കഴിഞ്ഞാണല്ലോ അങ്ങയുടെ കണക്കനുസരിച്ച് ഈ ശ്രീധരൻ വരേണ്ടത് മെട്രോയുടെ തലപ്പത്ത് ആദ്യം നിൽക്കേണ്ട ആൾ ഈ ശ്രീധരനാണ് എന്ന് കരുതുന്ന ഒരു സർക്കാരാണ് സംസ്ഥാനം ഭരിക്കുന്നത് ജനങ്ങളും അതിനെ പിന്താങ്ങുന്നവരാണ് ആ ശ്രീധരൻ വേദിയിലിരിക്കേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ചത് ബി ജെ പി അല്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ പറയാൻ സാധിക്കും അല്ലല്ല അല്ലേ ലാലിന്റെ പാർട്ടി ആ ഭരിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റ് എഴുതി കൊടുത്ത ലിസ്റ്റിൽ പോകേണ്ടതുണ്ട് ലാലിന്റെ പാർട്ടി എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് അങ്ങ് എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്റെ പാർട്ടിയെ കുറിച്ചല്ല ഈ ചർച്ച ഞാനിവിടെ അവതാരകൻ മാത്രമായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് എനിക്കൊരു പാർട്ടി ഇല്ല എന്ന് പലതവണ ഈ ചർച്ചയിൽ അങ്ങേ പോലുള്ളവരെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതല്ല ഇവിടുത്തെ ചർച്ച അല്ല അല്ല ഇപ്പോൾ ബി ജെ പിയുടെ മെട്രോയ്ക്ക് ബി ജെ പിക്ക് ശ്രീധരൻ ഇരിക്കുന്നതിൽ താല്പര്യം ഇല്ലാതെ ലാല് പറഞ്ഞപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ താല് രാഷ്ട്രീയമാണല്ലോ ലാല് കൊണ്ടുവന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ലാലിൻ്റെ പാർട്ടി താല്പര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് എന്തായാലും ഈ ഈ ഇതിൽ ഗവൺമെൻറ് കൊടുത്ത കേരള ഗവൺമെൻറ് എഴുതി കൊടുത്ത ലിസ്റ്റിൽ പതിനേഴ് പേരുടെ പേരിൽ എത്രാമത്തെ പേരായിരുന്നു ഈ ശ്രീധരൻ്റേത് എന്ന് കൈരളി ടി വി ഗവൺമെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ആ ലിസ്റ്റ് ഒന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയാൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് പുറത്തുപോയി എന്ന് നമുക്ക് വിലയിരുത്താൻ സാധിക്കും ഇതൊക്കെ സാങ്കേതികത്വമാണ് അവസാനത്തെ പേരായതുകൊണ്ടാണോ നിങ്ങൾ വെട്ടിയത് അതിനകത്ത് ആദ്യം പറഞ്ഞ ഏഴുപേരെയാണോ നിങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതെന്ത് മാനദണ്ഡമാണ് അപ്പോൾ ഈ സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങൾ പറയുന്നത് വെറുതെ ആണോ സംസ്ഥാന സർക്കാർ പറഞ്ഞ ഏഴുപേരെ നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ഏഴുപേരെ അംഗീകരിച്ചു എന്നാണോ കരുതേണ്ടത് അല്ല ഇപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ള മാനദണ്ഡം എന്താണ് എന്ന് ലാലെ നമുക്ക് പരിശോധിച്ചാൽ ബോധ്യമല്ലേ കേരളത്തിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് മന്ത്രി സ്ഥലത്തെ മേയർ സ്ഥലത്തെ എം പി ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണൻ ആ ചർച്ചയിലേക്ക് പോയി വെറുതെ സമയം കളയരുത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പുറത്തായവർ പുറത്തായത് എന്നാണ് അറിയേണ്ടത് ഏത് മാനദണ്ഡം അനുസരിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു പോയവർ നിങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ കരടായി മാറിയത് എന്നാണ് അറിയേണ്ടത് അതായത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഒന്ന് ഇ ശ്രീധരൻ രണ്ട് മൂന്നാമത്തത് ഈ സ്ഥലത്തെ എം എൽ എ പി ടി തോമസ് എങ്ങനെയാണ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് അല്ല അടുത്ത കാലത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നടന്നിട്ടുള്ള പ്രധാനമന്ത്രി പങ്കെടുക്കുന്ന ചടങ്ങുകളുടെ ഒക്കെ ലിസ്റ്റ് ലാൽ പരിശോധിച്ചാൽ ബോധ്യമാവും എല്ലാ ചടങ്ങിലും വളരെ കുറച്ച് ആളുകളാണ് പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ളത് കാരണം പത്തിൽ താഴെ ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് ആളുകൾ നാല് ആളുകൾ മൂന്ന് ആ നിലവാരത്തിലാണ് സർക്കാർ ക
പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് അസൗകര്യമുണ്ടെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാമെന്ന് മുൻപ് സൂചിപ്പിച്ച സമയത്ത് സംസ്ഥാനം ചർച്ചയ്ക്ക് എടുത്തപ്പോൾ ബി ജെ പി വലിയ കോലാഹലം ഉണ്ടാക്കിയതാണ് എന്നിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട രീതിയിൽ ഏഴുപേരെ ഇരുത്തി ഇപ്പോൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്താൽ മതി അതിന് ചില പ്രോട്ടോകോൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല അല്ലല്ലാല്ലെ ഇത് ബി ജെ പിയോടോ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോടോ ഉള്ള ഒരു ഔദാര്യത്തിന്റെ പേരിലല്ലോ വിളിച്ചത് മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയല്ലോ കേരളത്തിന്റെ പ്രത്യേക താല്പര്യമുണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഈ കാര്യത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി വരണമെന്ന് അത് കേരള സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പൊതു വികാരമാണ് എന്നുള്ള നിലയിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത് അത് ആ നിലയിലാണ് അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിച്ചത് അപ്പൊ പ്രധാനമന്ത്രി വരുമ്പോ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ചടങ്ങുകളിൽ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ സ്വീകരിച്ചു വരുന്ന അടുത്ത കാലത്ത് സ്വീകരിച്ചു വരുന്ന ചില കീഴ്വഴക്കങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമ്പറുകൾ സ്പെഷ്യൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഗ്രൂപ്പിന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇതേ മെട്രോയുടെ തുടക്കം നേരത്തെ ഡൊമിനിക് പ്രസന്റേഷൻ സൂചിപ്പിച്ചതാണ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ഡോക്ടർ മൻമോഹൻ സിംഗ് പ്രധാനമന്ത്രിയായി വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് സംസ്ഥാനത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവും ഇ ശ്രീധരനും ഒക്കെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് ഈ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഈ അടുത്ത കാലത്തായി ഇങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം കേരളത്തിലെ പരിപാടികളിൽ വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അല്ല അന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അടക്കം പതിനൊന്ന് പേരുടെ പേരാണ് വെച്ചത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവൊന്നും പോയില്ല അപ്പൊ ആ നിലയ്ക്ക് അന്നത്തെ അനുമതി പതിനൊന്ന് പേർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവാം ഇപ്പോ അടുത്ത ഈ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഭരണത്തിൻ കീഴിൽ ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന ചട ചടങ്ങുകളിൽ വന്ന കീഴ്വഴക്കത്തെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് എസ് പി ജിയുടെ മാനദണ്ഡമാണോ ബി ജെ പിയുടെ മാനദണ്ഡമാണോ അതോ ഏതെങ്കിലും ജ്യോതിഷ കണക്കുകൾ അനുസരിച്ചാണോ അല്ലല്ലാലെ എട്ടോ ഒമ്പതോ പേരെ ഇരുത്തുന്നതിന് ഒരു തെറ്റുമില്ല പക്ഷേ ഇനി ഇരുത്തേണ്ടത് ഇനി കൊടുക്കുന്ന പ്രാധാന്യം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഏഴ് കഴിഞ്ഞ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഈ ശ്രീധരന്റെ പേരാണോ അതല്ല മറ്റ് ഘടകക്ഷി മന്ത്രിമാരുടെ പേരാണോ എന്നുള്ള വിവരം ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റ് കേന്ദ്രത്തെ അറിയിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ഇനി കൂടുതലായി കൊടുക്കുന്ന നമ്പറുകൾ ആ ഓർഡർ അനുസരിച്ച് ഗവൺമെന്റിന്റെ താല്പര്യം അനുസരിച്ച് പരിഗണിക്കപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പേരുകളിൽ ഇപ്പോൾ ഒഴിവാക്കിയതിൽ തർക്കമുള്ളത് അവരുടെ നേതാവിന്റെയും സ്ഥലത്തെ എം എൽ എയുടെയും ഇ ശ്രീധരന്റെയും കാര്യത്തിലാണ് അതിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ താല്പര്യം അവർ പറയട്ടെ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതിഷേധം അവർ അറിയിക്കട്ടെ ബി ജെ പിയുടെ താല്പര്യം എന്താണ് ബി ജെ പിയെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ചടങ്ങിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന്റെ അനുമതി അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകൾ ആര് പങ്കെടുത്താലും ബി ജെ പിക്ക് ഇതിനകത്ത് എന്താ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഇപ്പോ ഗവൺമെന്റിനെ സംബന്ധിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രധാനമന്ത്രി ബി ജെ പിക്ക് കൃത്യമായ ഉത്തരം ഇല്ല എന്നാണ് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ രാധാകൃഷ്ണ മേനോൻ പറയുന്നത് സി പി എമ്മിനും സർക്കാരിനും മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഈ പറയുന്നതിൽ ഇനി ഏഴ് പേർ കഴിഞ്ഞ് ഒന്നോ രണ്ടോ പേരെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്താൻ ഇനി സർക്കാർ തയ്യാറായാൽ ആരാദ്യം വരണം ഈ ശ്രീധരൻ വരണമോ രമേശ് ചെന്നിത്തല വരണമോ അതോ പി ടി തോമസ് വരണമോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഇനി സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ തലയിലേക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കുകയാണ് ബി ജെ പി എന്ന് വേണം ഈ ചർച്ചയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ എന്റെ ബഹുമാന്യ സുഹൃത്ത് ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണൻ ഈ പറയുന്ന മുഴുവൻ ജനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലാവുമോ ഈ രണ്ടാളുകൾ കൂടി അവിടുത്തെ എം എൽ എയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവും ഇ ശ്രീധരനും കൂടി അതിനകത്ത് കയറി അവർ എവിക്റ്റബിൾ ആണ് ഒഴിവാക്കാൻ പാടില്ലാത്തവരാണ് വന്നാൽ എന്ത് അത്ഭുതം നടക്കുമെന്നാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ തന്നെ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ സംസാരിക്കുന്ന കാര്യം അത് അത് അതിനേക്കാൾ രസമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി മുഖ്യമന്ത്രി പിന്നെ വെങ്കയ്യ നായിഡു വേറൊരാൾ ഗവർണർ പോലും സംസാരിക്കാൻ അവകാശമില്ല ഈ ഇ ശ്രീധരന് സ്വാഗതം പറയുന്ന എം ഡി ഈ മെട്രോയുടെ സ്വാഗതം പറയുന്ന എം ഡിക്ക് കസേരയില്ല എം ഡി പോയി താഴെ ഇരുന്നോളണം നമുക്കെല്ലാം സമൂഹത്തിലെ ആളുകൾക്കെല്ലാം അറിയില്ല രാഷ്ട്രീയ കക്ഷി വ്യത്യാസം അല്ലാതെ അറിയില്ലേ ഈ ശ്രീധരനെ ഒഴിവാക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ വികാരം എന്താവും നിങ്ങളിവിടെ അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഭരണം പിടിക്കാൻ വരുന്നവരാണല്ലോ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ഇതെല്ലാം അംഗീകരിക്കും പെശകല്ലേ എം ടി രമേശ് നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിയുടെ നേതാവ് കഴിഞ്ഞൊരു ചാ
നാല് പേർക്ക് ഇരിക്കാവൂ വേറെ ഒരാൾ വന്നാൽ ആര് വരും എന്ന ചോദ്യത്തിന് എന്താ പ്രസക്തി എന്തിനാ ഒരാളായിട്ട് ചുരുക്കണം പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ മൂന്നാളുടെ കൂടെ പെടുത്തിയാൽ എന്താ പ്രശ് സംഭവിക്കാൻ പോണത് സുരക്ഷയുടെ പ്രശ്നമല്ല കൃത്യമായി എന്തോ രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് ആ രാഷ്ട്രീയം ഇവിടെയുള്ള ബി ജെ പി നേതാക്കൾ കൂടി അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് എന്നാണോ കരുതുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും എവരല്ലെങ്കിൽ പറയണ്ടേ അവിടെ ഇവർക്ക് എന്തെങ്കിലും വോയിസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കേന്ദ്ര നേതൃത്വമുണ്ട് പറയണ്ടേ ഇത് കേരളത്തിന്റെ സംസ്കാരത്തിനും നടന്നു വന്ന കീഴ്വഴക്കങ്ങൾക്കും ഒക്കെ എതിരാണ് ഇവർ വിശേഷിച്ച് ഈ ശ്രീധരനെ പോലെ ഡോക്ടർ ശ്രീധരനെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുന്നത് കേരളത്തെ ജനങ്ങളെ വലിയ പ്രതിഷേധം ഉയർന്നു വരും തെറ്റാണ് എന്ന് ഇവർക്ക് വല്ല വോയിസും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനി അവിടെ നിന്ന് പറയുന്ന എല്ലാ മനുഷ്യരും പ്രതി അനുസരിക്കലേ ഉള്ളു ഇവർക്ക് പ്രത്യേക അഭിപ്രായങ്ങൾക്കൊന്നും പറയാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമല്ലെങ്കിൽ ഇതാകാം പക്ഷെ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അതിശക്തിയായ എതിർപ്പാണ് വികാരമാണ് ആ മെട്രോ റെയിൽവേ ഇതെല്ലാം ലാഭകരമായി നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണെന്നുള്ള അഭിപ്രായമൊന്നും എനിക്കില്ല അതൊക്കെ ഇന്ന് അത് മുടന്ന് മുടക്കുന്ന കാശ് തന്നെ ഓരോ വർഷവും കാശ് മുടക്കില്ലെങ്കിൽ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാനൊക്കെയില്ല പക്ഷേ ഗതാഗതത്തിന് ജനങ്ങളുടെ യാത്രാ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി അത് ആവശ്യമാണ് കൊച്ചിൻ പട്ടണത്തിൽ എന്ന് കണ്ടിട്ടാണ് നഷ്ടം സഹിച്ചായാൽ പോലും തുടങ്ങണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചത് നിശ്ചിത സമയത്ത് തന്നെ അത് പൂർത്തിയാക്കുന്ന കാര്യത്തിലും ആ റെയിൽവേ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് പ്രവേഗ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്ന കാര്യത്തിലും ഡോക്ടർ ശ്രീധരൻ അഡ്വൈസറാണ് അദ്ദേഹം വഹിച്ച പങ്ക് വളരെ വലുതാണ് നിങ്ങൾ ആരെ ഒഴിവാക്കിയാലും ശ്രീധരനെ ഒഴിവാക്കാമോ അത് ഇവിടെ നിന്ന് അയച്ച ലിസ്റ്റിൽ എത്ര അത് സാധാരണ പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ച് മന്ത്രിമാരുടെ ഒക്കെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ച് ശ്രീധരൻ്റെ പേര് വരും അതുകൊണ്ട് അവിടെ കിടക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ശ്രീധരനെ പെടുത്തില്ല എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാ മന്ത്രിമാരെ മുഴുവൻ പേടിയും പട്ടിയെ നിങ്ങൾ എടുക്കണ്ട ഇതൊരു നോംസ് സാധാരണ ഒരു കീഴ്വഴക്കമല്ലേ സ്ഥലത്തെ എം എൽ എ സ്ഥലത്തെ എം പി പിന്നെ ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു ഇതേപോലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചടങ്ങ് കാണുമ്പോൾ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഏത് പാർട്ടി ആയാലും അവരെയൊക്കെ വിളിക്കണമെന്ന് ഗവർണർ വരുന്നു ഗവർണർ വന്ന് മിണ്ടാണ്ടിരിക്കുന്നോളണം ഗവർണർക്ക് പോലും സംസാരിക്കാൻ വെങ്കയ്യ നായിഡുവനും പ്രധാനമന്ത്രിക്കും പിന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും മാത്രമേ സംസാരിക്കാൻ അവകാശമുള്ളത് ഇതെന്ത് പ്രോട്ടോകോളാണ് ശ്രീ ഡോമിനി പ്രസന്റേഷൻ കൃത്യമായി ഇതിനകത്ത് സംസ്ഥാനത്തെ ബി ജെ പിയുടെ നേതാക്കൾ ഇടപെട്ട് കൊണ്ടുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയം കളിയാണ് എന്നാണ് ശ്രീ ആനത്ര വട്ടം കാണുന്നത് ഈ കഴിഞ്ഞ നാലഞ്ച് കൊല്ലങ്ങളിലെ ബി ജെ പിയുടെ കേരളത്തിലെ പ്രവർത്തനം നോക്കിയാൽ അറിയാം മുഖ്യ പ്രതിപക്ഷമാകാനാണ് അവർ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മുൻപ് അത് സി പി എമ്മിനോടാണ് അവർ പയറ്റിക്കൊണ്ടിരുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് ആണ് പ്രശ്നം ഇവിടെ യുവമോർച്ചയുടെയും യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെയും സമരം സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ നടയിൽ നടന്നപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ആരാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം എന്ന് ഒരു മത്സരം നടന്നത് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തതാണ് അതുപോലെ ഒരു ഘട്ടമാണ് ഇപ്പോൾ കൊച്ചി മെട്രോയുടെ കാര്യത്തിലും ഇവിടുത്തെ ബി ജെ പി നേതാക്കൾ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിനെ സ്വാധീനിച്ച് പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളെ ഒന്നടങ്കം ഒഴിവാക്കി ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു എം പി എ അവിടെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് മേയറെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു എന്ന കാഴ്ചപ്പാട് നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ ഞാനത് ബി ജെ പി നേതാക്കൾ ഇടപെട്ട് ചെയ്തു എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ ഒന്നുണ്ട് ഇത് ഞാൻ കാട് കണ്ടു കാടിൽ ഏഴു പേരുടെ പേരില്ല കാട് അടിച്ചു വന്നത് നാലു പേരുടെ പേരേ ഉള്ളൂ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പേര് ഏറ്റവും മുകളിൽ താഴെ ഗവർണറുടെ പേര് അതിൻ്റെ താഴെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും അതുപോലെ ശ്രീ വെങ്കയ്യ നായിഡുവിൻ്റെ പേരേ ഉള്ളൂ അവരാരും പ്രസംഗിക്കുമോ എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ബി ജെ പി നേതൃത്വം ആകാശമുണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ നിങ്ങളൊന്ന് അറിയിക്കേണ്ട സെൻട്രൽ എസ് പി ജിക്കാർ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയും പക്ഷെ നിങ്ങളിടവിട്ട് പറയേണ്ടേ കേരളത്തെ അനുസരിച്ച് ശരിയല്ല അത് ലോക്കൽ ഇപ്പോൾ ശ്രീ ആനത്തോട്ടം പറഞ്ഞ മാതിരി ഇവിടെ ഉള്ള കൺവെൻഷനാണ് ലോക്കൽ എം എൽ എ വിളിക്കുക എം പി എ വിളിക്കുക മേയറിൻ്റെ മേയറ് മുനിസിപ്പൽ ചെയർ മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാൻ അതുപോലെ തന്നെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന് ഇതുപോലെ പങ്കെടുപ്പിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ ഇതുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നം ഈ ശ്രീധരനെ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഒഴിവാക്കിയത് ഇപ്പോൾ ഏഴുപേരെ വെച്ച് എട്ടാത്തവരായിട്ട് ഒക്കെയായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ന്യായീകരണമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് ബി ജെ പി ഇടപെട്ട് ചെയ്യുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഈ മെസ്സേജ് കേന്ദ്രത്തിൽ കൊടുക്കണം എം എൽ എയും പ്രതിപക്ഷ നേത
അത് ഞങ്ങളതിനെ പറ്റി ഒരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ടില്ല ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇപ്പം എം എൽ എയും അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീധരനെയും വിളിക്കാത്ത ഞാൻ കതിയായ പ്രതിഷേധം കൊണ്ട് പ്രതിഷേധം വിളിക്കാത്തതിൽ പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് മാത്രം ഞങ്ങൾ ആ ചടങ്ങ് ബഹിഷ്കരിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല അത് ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടി കൊടുത്ത് എടുക്കേണ്ട തീരുമാനമാണ് ഇപ്പം മുഖ്യമന്ത്രി പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതുപോലെ തോമസ് ചാണ്ടിയും പങ്കെടുക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പം മേയറും അതുപോലെ എം പിയും അവരെ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ക്ഷണിച്ചാൽ പോകേണ്ട മര്യാദയുണ്ട് പക്ഷേ ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നു ഞങ്ങൾ ഈ ചടങ്ങ് ബഹിഷ്കരിക്കാൻ ഇപ്പോൾ തീരുമാനം എടുത്തിട്ടില്ല ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണ മേനോൻ ഇത് കാണുന്നവർക്ക് പുറത്തു നിന്ന് തോന്നുന്നത് ഇവിടുത്തെ ബി ജെ പിക്കാർക്ക് ഇടപെട്ടാൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്താവുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളത് ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഒരു മാസം മുമ്പ് പ്രധാനമന്ത്രിയെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് ക്ഷണിക്കേണ്ടത് ഉണ്ടോ എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറുപടി വരാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ ഉണ്ടായ ഒരു തർക്കത്തിൻ്റെ പുറത്തുണ്ടായ ചർച്ചയിൽ നമ്മൾ കേട്ടതാണ് ഈ ഇവിടുത്തെ ബി ജെ പിക്കാർ അവിടുത്തെ ഓഫീസിൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയിക്കാൻ പറ്റുന്നവരാണെന്നും അതുമായി അവിടെ സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ പറ്റുന്നവരാണെന്നും അപ്പൊ ആ നിലയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാര്യത്തിൽ ചില ഇടപെടലുകൾ അവിടെ നടത്താവുന്നതാണ് ഇവിടെ ശ്രീ ആനത്തലോട്ടവും ശ്രീ ഡൊമിനിക് പ്രസന്റേഷൻ പറഞ്ഞതുപോലെ കേരളത്തിന്റെ സ്വപ്നം എന്താണെന്നുള്ളതും ഇവിടുത്തെ ജനപ്രതിനിധികളുടെ പങ്ക് ഈ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ എന്താണെന്നുള്ളതും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ അറിയാ അറിയിക്കാവുന്നതാണ് അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഒരു അസൂയ കൊണ്ടാണോ നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രതിനിധിക്ക് ആ ചടങ്ങിൽ എന്തായാലും കേരളത്തിൽ നിന്ന് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ പ്രതിപക്ഷക്കാരും പങ്കെടുക്കേണ്ട എന്നുള്ള ഒരു ചുരുക്കാണോ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഈ രീതിയിൽ ഇടപെടാതിരിക്കുന്നത് ഇതിന് കാരണമായിട്ടുള്ളത് അല്ല ഏതായാലും ലാലിന്റെ സംശയം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പൊ എന്തായാലും അത്തരം സംശയങ്ങൾക്കൊന്നും പ്രസക്തിയില്ല കാരണം നമുക്ക് സാധാരണ കീഴ്വഴക്ക് അനുസരിച്ച് അറിയാമല്ലോ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോഗ്രാം നിശ്ചയിക്കുന്നു ഇപ്പം ബി ഇപ്പം ഈ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ മുഖ്യ സംഘാടകരാര കേരള സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് അതേപോലെ അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് അപ്പം അവരാണ് ഈ അവിടെ ഇരിക്കേണ്ടവരുടെ പ്രയോറിറ്റിയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഇപ്പോൾ നമ്പറാണ് സാധാരണ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കാരണം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ധാരാളം ചടങ്ങുകൾ കുറിച്ച് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ ആ നിലയ്ക്ക് ഞാൻ തന്നെ ഇവിടെ കേരള കോട്ടയത്ത് ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റായിരിക്കുമ്പോൾ അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയി പങ്കെന്ന പരിപാടി തന്നെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ നേതൃത്വം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത് നമ്പർ എത്ര എന്ന് ഉള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഒരു ലിസ്റ്റ് പറയുക പിന്നെ പ്രയോറിറ്റി ഇപ്പോൾ ഇത് ചടങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ച് ചടങ്ങിൻ്റെ പ്രയോറിറ്റി പരിപാടിയിൽ അഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആറ് എന്നൊക്കെ ഒരു നമ്പർ വെക്കുന്നുണ്ടാകും കാരണം പാർട്ടിക്കാർക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പിന്നിൽ നിന്ന് സെൽഫി എടുക്കാനുള്ള ഒരു തള്ള് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ എസ് പി ജി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകാം പക്ഷേ കൊച്ചി മെട്രോയുടെ ഉദ്ഘാടനം എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ഗവർണർ അതുപോലെ വകുപ്പ് മന്ത്രി അവിടുത്തെ മേയർ ജനപ്രതിനിധി എം എൽ എ എം പി അതുപോലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് അവിടെ റോളുണ്ട് ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ആ സ്റ്റേജിൽ ഇരിക്കാനുള്ള യോഗ്യതയുണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഇവിടെ എല്ലാവരും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതുപോലെ ഈ ശ്രീധരനാണ് അദ്ദേഹത്തിനാണ് അവിടെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ കസേര കൊടുക്കേണ്ടത് പ്രധാനമന്ത്രി അദ്ദേഹത്തെ അംഗീകരിക്കുക പോലും ചെയ്യേണ്ടതാണ് ആദരിക്കുക പോലും ചെയ്യേണ്ടതാണെന്ന് കേരളം കരുതുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഈ നമ്പർ കൊണ്ടൊന്നും കാര്യമില്ല തീർച്ചയായിട്ടും ലാലെ ലാല് പറഞ്ഞതിനോട് ഞാൻ ചോദിക്കുക അതായത് ഈ ശ്രീധരനെ ആദരിക്കേണ്ടതാണ് അവിടെ ഇരുത്തേണ്ടതാണ് അപ്പൊ ആ നിലയിൽ ഒരാവശ്യം ഉയരേണ്ടത് കേരള സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് ആ നിലയിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് നീണ്ട ഒരു പതിനേഴ് പേരുടെ ലിസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ട് ആ പതിനേഴ് പേരുടെ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് പേര് മുഖ്യമന്ത്രി വീണ്ടും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പതിമൂന്ന് പേരുടെ ലിസ്റ്റ് ആണെന്നാണ് ആ പതിമൂന്ന് പേരുടെ ലിസ്റ്റിനകത്ത് നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഏഴ് പേരെ വെട്ടി ആറ് അല്ല ആറ് പേരെ വെട്ടി ഏഴ് പേരെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പതിനേഴാണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് ശരി ഇനി പതിനേഴ് ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി രണ്ടാമത് കത്തയച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് പേരുടെ കാര്യത്തിൽ
അല്ല തീർച്ചയായിട്ടും ആ പ്രയോ ആ എഴുതി കൊടുത്ത ലിസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി അനുസരിച്ച് പരിഗണിച്ച് അവിടെ നിന്ന് നിശ്ചയിക്കുന്നതിൽ ഒരു തെറ്റുമില്ല കാരണം അതിനുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് കാരണം ഇപ്പോൾ ഈ തരത്തിലുള്ള ഒരു വിവാദത്തിനപ്പുറത്ത് കാരണം ഈ ശ്രീധരനെ പോലെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ അതേപോലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന് അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥലത്തെ എം എൽ എക്ക് അത് കാരണം ജനപ്രതിനിധികൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ പരിഗണിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് പക്ഷേ എം എൽ എ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇത് ഒരു എം എൽ എക്ക് പകരം നമ്മൾ അത് തുടങ്ങിയിടത്തെയും അവസാനിക്കുന്നിടത്തെയും എം എൽ എയുടെ പേര് ഒരു പക്ഷെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവാം എനിക്കറിയില്ല നേരത്തെ അതേപോലെ മന്ത്രിമാരുടെ കൂടുതൽ ആളുകളുടെ പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നാലോ അഞ്ചോ പേരുടെ ഒഴിവാക്കി പത്തോ പതിനൊന്നോ പേരുടെ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള പേരുകളാണ് വരേണ്ടതെങ്കിൽ അക്കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളും കൂടി ചർച്ച ചെയ്ത് ഒരു ഇടപെടൽ നടത്തി ഇങ്ങനെ ഒരു അഴകുഴമ്പൻ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ട് എത്തിച്ചതിന് ശേഷം ഈ സ്വപ്ന പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ഞങ്ങളും കൂടി അറിഞ്ഞ് ഞങ്ങളും കൂടി ഇടപെട്ട് കുറച്ചുപേരുടെ പേര് കൂടി ഇത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയിക്കാൻ വേണ്ടിയാണോ ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഇപ്പൊ മനസ്സിലാകാത്ത അല്ല അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഇത് കൊടുത്ത ആ ആദ്യം കൊടുത്ത ലിസ്റ്റിൽ വന്ന ആ ഒരു അതിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു മാനദണ്ഡം നിശ്ചയിക്കുമ്പോൾ ആ മാനദണ്ഡത്തിൽ ഈ പറയുന്ന പേരുകൾ ഉൾപ്പെടാത്ത സാഹചര്യം ഉണ്ടായി എന്നത് ഇത് ഈ ചർച്ച കേട്ട എല്ലാവർക്കും ബോധ്യമാകുന്നതാണ് കാരണം സംസ്ഥാന സർക്കാർ കൊടുത്തത് കൊണ്ട് ഒഴിവാക്കൽ നടത്തേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് ഒഴിവാക്കിയത് ആരെയാണ് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നും വലിച്ചു കൊടുത്തില്ല ഇത് അവിടെ കാണിച്ച ഒരു ഫൗളാണ് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് കൊടുത്ത പതിനേഴ് പേരുടെ പട്ടിക പബ്ലിഷ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അല്ല അതിൽ സംസ്ഥാന മന്ത്രിമാരെ ആ പ്രദേശത്തുള്ള മന്ത്രിമാരുടെ കൂടെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ വേറെ ആരെയും കൊടുത്തിട്ടില്ല വേറെ എം എൽ എ മാരെ മണ്ഡലത്തിൽ എം എൽ എ മാരെ കൊടുത്തിട്ടില്ല പാർട്ടി നേതാക്കളെ കൊടുത്തിട്ടില്ല ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല അല്ല അപ്പൊ തോമസ് ചാണ്ടിക്ക് പുറമെ മറ്റു സംസ്ഥാന മന്ത്രിമാരുടെ പേരും കൊടുത്തിരുന്നു അതുണ്ട് ആ സംസ്ഥാന മന്ത്രിമാര് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പ്രോട്ടോകോളിൽ ഈ ശ്രീധരന്റെ പേര് വരിക അത് സാധാരണ അതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായി ആ മന്ത്രിമാരെ ഒഴിവാക്കിയപ്പോ അതിനുശേഷമുള്ള പേരുകൾ എന്നുള്ള നിലയില് അല്ലല്ല എന്തിനാ ബാക്കിയുള്ളവരെ ഒഴിവാക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ള അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള സംഭവിച്ചു ഈ പറയുന്ന മന്ത്രി ബാക്കിയുള്ള മന്ത്രിമാരെയൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ അത്യാവശ്യം വേണ്ടുന്നവരെ വെക്കാനാണ് ഇപ്പോ മുഖ്യ അല്ല പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന് എന്തിന് ഒഴിവാക്കണം ഈ ശ്രീധരൻ എന്തിന് ഒഴിവാക്കണം ആ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഇവരെ രണ്ടുപേരെ എടുക്കാമല്ലോ ബാക്കിയുള്ള ഒഴിവാക്കിയാൽ മതിയല്ലോ എന്തായാലും ഒരു ഫൗൾ പ്ലേ കളിച്ചിരിക്കുന്നു അത് തിരുത്താൻ നിങ്ങൾ നോക്കിയാലും ബി ജെ പി നേതാക്കൾക്ക് ഇല്ല എന്നാണ് ഈ ചർച്ചയിൽ നിന്നും ബോധ്യപ്പെടുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇടവേളയിലേക്ക് പോകേണ്ട സമയമായിരിക്കും ഇടവേള കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചെത്തുമ്പോൾ ആദ്യം അന്വേഷിക്കുന്നത് ഈ ശ്രീധരനോട് ബി എന്താണ് ഇത്ര വിരോധം ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണ മേനോൻ ഈ ശ്രീധരനോട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് വിരോധം എന്നാണ് അറിയേണ്ടത് ബാക്കി മന്ത്രിമാരുടെ കാര്യം എണ്ണം കൂടിപ്പോയതാണെന്ന് മനസ്സിലാകത്തിരുന്നത് ഇപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് യോഗ്യതയുണ്ടോ പ്രോട്ടോകോൾ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത് നിൽക്കട്ടെ അപ്പോ ഈ ശ്രീധരൻ എന്നുള്ള മെട്രോ മാൻ ഈ മെട്രോയുടെ പെരുന്തച്ചൻ എന്ന് പറയാവുന്ന ആ ശില്പിയെയാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്താക്കിയിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ കൊച്ചിയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയാതെ ഞാൻ പങ്കെടുക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം അവിടെ എത്തിയാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സുരക്ഷാ സേന സേനയാണല്ലോ ഇപ്പോൾ എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സേനയൊക്കെ ഇടപെടുമോ അല്ല അല്ല ഈ ശ്രീധരൻ ആ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ആർക്കും പരസ്പരം തർക്കമുള്ള കാര്യമല്ല പിന്നെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ ശ്രീധരനെ ഇതിൻ്റെ മുഴുവൻ ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കാൻ തയ്യാറുണ്ടോ എന്നുള്ളത് സംസ്ഥാനവും അല്ലെ കെ എം ആറിലും ഒക്കെയാണ് അവർ ഇടയ്ക്കെപ്പോഴും ഒരു ചർച്ചയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഭിമുഖത്തിലോ മറ്റോ ഈ ശ്രീധരൻ്റെ അല്ലെ ഡി എം ആർ സിക്ക് ഇതിന് മുഴുവൻ ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നുള്ള ഒരു ധ്വനിയിൽ കെ എം ആറിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഏതോ ഒരു ഡിസ്കഷനിൽ നേരത്തെ കേട്ടത് ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ ഓർക്കുന്നു ലാലിൻ്റെ ചർച്ച വന്നു അപ്പം അതിനപ്പുറത്ത് അപ്പം അത് ബി ജെ പിയുടെ അഭിപ്രായമല്ല ഈ ശ്രീധരനാണ് ഈ ഒരു സ്വപ്നം കേരളത്തിന് പങ്കുവെച്ചത് ഇത് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയത്
ലാല ഞങ്ങളല്ല അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുവന്നത് അദ്ദേഹം ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ഇവിടെ കൺസൾട്ടൻ്റ് ആക്കുമ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹം റിട്ടയർമെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഡി എം ആർ സിയിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ അന്നൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വന്നത് ഡി എം ആർ സിന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്ത ആളെ വേണ്ട എന്നുള്ള സ്റ്റാൻഡ് ഡി എം ആർ സി എടുത്തു ഞങ്ങളത് അന്നത്തെ ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി ഷീല ദീക്ഷിതിനോടും അതുപോലെ അന്നത്തെ മന്ത്രി കമൽനാഥ് സംസാരിച്ചാണ് അദ്ദേഹത്തെ അവരോട് അപ്പോഴോട് ഞങ്ങളാ കൺസൾട്ടൻ്റ് ആക്കിയത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തായത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുവന്നത് അന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ അതായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒഴി റിട്ടയർമെന്റ് കഴിഞ്ഞോടി അവരതിന്റെ അകത്ത് കുറച്ച് അവർക്ക് റിസർവേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ ലാൽ അത് നിങ്ങൾ പറയുന്നല്ലേ അത് അത് ഈ പ്രശ്നം അവിടാണ് എന്തെങ്കിലും വരുമ്പോഴേക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഇഷ്യൂ കൂടെ നിങ്ങൾ എടുത്തിടും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ശ്രീധരന്റെ കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വന്ന് തർക്കമില്ല ആർക്കും തർക്കം ഉണ്ടാവില്ല ബി ജെ പിക്ക് തർക്കം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ ഉള്ള പ്രശ്നം ഇപ്പോഴത്തെ ലിസ്റ്റിൽ അദ്ദേഹം വന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് രാധാകൃഷ്ണനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത് നിങ്ങൾ തന്നെ ഒരു മെസ്സേജ് കൊടുത്ത് നിങ്ങൾ പറയണം അദ്ദേഹത്തെ കൂടെ പെടുത്തണം അദ്ദേഹത്തെ മാത്രമല്ല എം എൽ എ പെടുത്തണം പ്രതിപക്ഷ നാനെ പെടുത്തണം ഒരു എന്നാൽ തന്നെ പത്ത് പേരെ ആവുള്ളൂ പ്രതിപക്ഷ എല്ലേയും ഈ സ്റ്റേജിനെ പെടുത്തിയാൽ പോലും പത്ത് പേരെ സ്റ്റേജിൽ ആവുള്ളൂ പത്ത് പേര് കഴിഞ്ഞ ഉദ്ഘാടനത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് വലിയ ഒരു നമ്പരാന്ന് എസ് പിക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എസ് പി ജി എം പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തി ഈ മൂന്ന് പേരെ കൂടെ ലിസ്റ്റിൽ പെടുത്തണം പക്ഷെ ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന കാർഡിൽ നാല് പേരുടെ പേരേ ഉള്ളൂ എം പിയുടെയും മേയറിൻ്റെയും പേര് തോമസ് ചാണ്ടിയുടെയും പേരുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോൾ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് വന്ന കാർഡ് ഞാൻ ഇന്ന് കണ്ടു ആ കാർഡിൽ നാല് നാല് പേരുടെ പേരേ ഉള്ളൂ മൂന്ന് പേരുടെ വരുമെന്ന് കേൾക്കുന്നു ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി ശ്രീ ഡൊമിനിക് പ്രസൻറ്റേഷൻ പക്ഷെ മറ്റേ മൂന്ന് പേരുടെ പേരുകളുണ്ട് സ്റ്റേജിൽ ഇരിക്കുന്ന നാല് പേരുടെ പേര് ആദ്യം വന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കെ എം ആർ എൽ ഒരു ഇൻവിറ്റേഷൻ കാർഡിൽ അടിച്ചതായി ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ളൂ അതിനകത്തൊരു വ്യക്തത ആവശ്യമുണ്ട് അങ്ങ് പറഞ്ഞതുപോലെ ശ്രീ ആനത്തലവട്ടം ഈ ശ്രീധരന്റെ കാര്യത്തിൽ ബി ജെ പിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന് മറ്റ് ചില ഉദ്ദേശങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ കാണേണ്ടതുണ്ടോ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്നുള്ളത് അവരുടെ ഉള്ളിലിരിപ്പ് നമുക്കറിയില്ല ശ്രീധരൻ ഇവിടെ ഈ മെട്രോ റെയിൽവേയുടെ ചുമതല ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യണം എന്ന് അതിശക്തിയായ ആവശ്യം കൊച്ചിൻ പട്ടണത്തിൽ എല്ലാ കക്ഷികളും ഉന്നയിച്ചാണ് പ്രത്യേകിച്ച് അവിടെ നമ്മുടെ പാർട്ടിയുടെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി രാജീവും കൂട്ടരുമൊക്കെ അതിൻ്റെ പേരിൽ വലിയ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയതായിട്ട് നമുക്കന്ന് അറിയാം അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഡൽഹി മെട്രോയുടെ ചെയർമാൻ സർവീസ് പ്രതി മാറി ചെയർമാൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ഒഴിവാക്കുന്ന കാര്യം കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ഞാൻ ആലോചിച്ചതിനകത്ത് അവർ തമ്മിൽ ഗ്രൂപ്പുകളിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കാം എങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തെ ഇതിൻ്റെ ചെയർമാനായി കൊണ്ടുവരണമെന്ന് കേരളത്തിലെ ഗവൺമെൻറ് അന്നത്ര താല്പര്യം എടുത്തു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒക്കെ ഡൊമിനിക് പ്രസിഡൻ്റ് സ്റ്റേജ് പ്രസൻറ്റേഷൻ പറയുകയുണ്ടായി പക്ഷേ ഇവിടെ അന്നത്തെ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ ശക്തിയായ ആവശ്യം നമ്മൾ ഉന്നയിക്കുകയാണ് ചെയ്തിരുന്നത് ഇവിടെ പിന്നെ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ തന്നെ ഈ ഇവിടെ തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രി വരുന്ന ചടങ്ങിൽ സ്വാഗതം പറയേണ്ട അതിൻ്റെ എം ഡി മിശ്ര ഏരിയസ് ജാർജിനെ പോലും കയറ്റുന്നില്ല എന്ത് എന്ത് മര ഏത് ചടങ്ങിലാണ് നമ്മളങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് എടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ നാല് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നാല് പേരുടെ പേര് നാല് പേർക്ക് സംസാരിക്കാൻ അവകാശമുള്ളത് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രധാനമന്ത്രി വെങ്കയ്യ നായിഡു നാലുമല്ല മൂന്ന് പേരെ ഉള്ളെന്ന് തോന്നുന്നു സംസാരിക്കാൻ അവകാശം ബാക്കി ആർക്കും ഗവർണർ വരുന്നത് ഗവർണർക്ക് പോലെ സംസാരിക്കാൻ അവകാശമില്ല എന്തൊരു സിസ്റ്റമാണിത് വൺ മാൻ ഷോയിലേക്ക് ഒതുങ്ങുകയാണ് ഇതെല്ലാം വൺ കൺട്രി വൺ എലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഒരുക്കം കൂട്ടലാണോ ഇതെല്ലാം പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ മാത്രം വേറെ ആരും ഇതിനകത്ത് പാടില്ല അതൊക്കെ എങ്ങോട്ടാ പോണത് ശ്രീ അടുത്തലോട്ടം പക്ഷേ ഇത് സംസ്ഥാനത്തെ ബി ജെ പിയുടെ നേതാക്കൾ പറഞ്ഞാൽ പഴയതുപോലെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ ഏക്കും എന്ന് കരുതേണ്ടതുണ്ടോ പ്രത്യേകിച്ച് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ അമിത്ഷാ ഇവിടെ നിന്ന് വന്നത് പോയതിന് ശേഷം കൊടുത്ത സന്ദേശം ആ രീതിയിൽ ഇവിടുത്തെ വാക്കുകൾ അവിടെ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഇവരുടെ സ്പേസ് ഉണ്ടോ ഇവർക്ക് അ
ഇല്ലല്ല ഇവിടെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കിയത് കേരള ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് കൊടുത്ത ലിസ്റ്റ് അനുസരിച്ചിട്ടുണ്ടായ കൺഫ്യൂഷൻ ആണല്ലോ ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണൻ സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു ലിസ്റ്റ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലേക്ക് പോകും അതിനകത്ത് ഒരു പക്ഷേ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പതിനേഴിന് പകരം മുപ്പത്തിനാലായിരിക്കും പോകുന്നത് എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ പതിനേഴ് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കാര്യത്തിനകത്ത് ഒരു തർക്കത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഇത് അതിൽ നിങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ആരെയാണ് ആരെയാണ് ഒഴിവാക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ചർച്ചാ വിഷയമാകുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് കൊച്ചി മെട്രോപൊലി സ്വപ്ന പദ്ധതി ആകുമ്പോൾ അല്ല അതിൽ ഇപ്പോൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള പേരുകളെ സംബന്ധിച്ച് പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാധാന്യം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അത് ഈ വെച്ചിട്ടുള്ള ഏഴ് പേരുടെ പേരും ഓർഡർ അനുസരിച്ചിട്ട് പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ അതിനുശേഷം വരുന്ന പേരിൽ പക്ഷെ അതിനകത്ത് തന്നെ ഒരു ഒരു വിവേചനമുണ്ടല്ലോ ശ്രീ ഡോമിനിക് പ്രസിഡന്റ് മാനസരോട്ടം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത് പോലെ സ്വാഗതം പറയുന്ന ഏലിയാസ് ജോർജ് ഇത്ര ദൂരെ നിൽക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചിട്ട് സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകണം ഒരു അപമാനിക്കലാണത് അതുപോലെ നാല് പേരെ മുഖ്യമായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഗവർണർ വെങ്കയ്യ നായിഡു പ്രധാനമന്ത്രി മുഖ്യമന്ത്രി മുഖ്യമന്ത്രിയെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹമുണ്ട് ബാക്കി നിങ്ങളുടെ കേന്ദ്ര സർക്കാരുമായി നല്ല ബന്ധമുള്ള ആളുകൾ അവിടെ ഉണ്ട് മറ്റുള്ളവരൊക്കെ മറ്റൊരു വിവേചനത്തിന് പാത്രമായി കെ വി തോമസും സൗമിനി ജയനും തോമസ് ചാണ്ടിയും നിൽക്കുന്നു എന്ന് വേണമോ കാണാൻ ഇവിടെ ലാലെ അടുത്ത ഇപ്പോൾ സാധാരണ പ്രധാനമന്ത്രി ഒരു പ്രസ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ചാനലുകൾ തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി വരുന്ന പരിപാടിയിൽ പ്രധാനമായിട്ടും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രസംഗം പ്രധാനമന്ത്രി അപ്പോൾ ആ നിലയ്ക്ക് തന്നെയാണ് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടൈമിൻ്റെ പരിമിതിയുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഇത്ര സമയമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഈ ഇത്ര പേര് സംസാരിക്കുക എന്ന് നിശ്ചയിക്കുന്നത് കീഴ്വഴക്കമാണ് അപ്പം അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പ്രയോറിറ്റി അവിടെ നിന്ന് നിശ്ചയിക്കുകയാണ് പിന്നെ വേദിയിലിരിക്കുന്നത് വേദിയിലിരിക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ പറയുന്ന പേരുകൾ കൂടി വരേണ്ടതാണ് എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയോ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റോ മൂന്ന് പേരുടെ കൂടി ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ നിലയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കാര്യം തീർച്ചയായും പരിഗണിക്കപ്പെടും എന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് എനിക്കുള്ളത് അല്ലാതെ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ആർക്കാ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഈ മൂന്ന് പേര് കൂടി അവിടെ ഇരിക്കുന്നതിന് പക്ഷേ ഈ മൂന്ന് പേരെ അല്ല ഇതിനു മുമ്പ് പ്രയോറിറ്റി അനുസരിച്ച് കൊടുത്തത് എന്നും ഇവിടെ തന്നെ വ്യക്തമായല്ലോ അപ്പം അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ആ ഓഫീസിന് ഇതിൽ നിന്ന് ഈ ബാക്കിയുള്ള മന്ത്രിമാരിൽ നിന്ന് കാരണം ആ പ്രദേശത്ത് നിന്നുള്ള ഘടകകക്ഷി മന്ത്രിമാർ മറ്റുള്ളവർ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് അവരെ മന്ത്രിമാരെ ഒഴിവാക്കണമോ അതോ ഈ പേര് ഒഴിവാക്കണമോ എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു വ്യക്തത ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് മറ്റുള്ളവരുമൊക്കെ പിന്നീടാണ് വരേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ബി ജെ പി കാണുന്നത് അത് ഇനി ചിലപ്പോൾ വീണ്ടും കത്തു കൊടുത്തത് കൊണ്ട് വരും അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രയോറിറ്റി കൃത്യമാണ് അങ്ങനെയല്ലേ നിങ്ങൾ ആദ്യം കൊടുത്ത കൂടുതൽ ആളുകളുടെ കൊടുത്തപ്പോഴാണല്ലോ ആ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായത് വരേണ്ടവരിൽ അതിനപ്പുറത്ത് പതിനേഴ് പേരുടെ പേരെ നിങ്ങൾ എഴുതി കൊടുത്തപ്പോ സ്വാഭാവികമായും ആ പതിനേഴ് പേരിൽ നിന്ന് പത്ത് പേര് അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് പേര് എന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് നിശ്ചയിക്കുമ്പോൾ ആ നമ്പറിൽ ആരെയൊക്കെ ഒതുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആരെയൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ച് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ല ഈ ഇപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും നി നാം കൊടുത്തിട്ടുള്ള പ്രോട്ടോകോളിൽ സോ ഈ ഇപ്പോൾ തോമസ് ചാണ്ടി ട്രാൻസ്പോർട്ട് മന്ത്രി അതിനപ്പുറത്ത് മേയർ ആ ജനപ്രതിനിധികൾ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഉള്ളവർക്കാണ് ഇവിടെ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതാണ് സാധാരണ കീഴ്വഴക്കം അപ്പം അതിനപ്പുറത്ത് പതിനാറാമത്തെയോ ആയിട്ട് എഴുതി കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ പേരെടുത്ത് അല്ല ജനപ്രതിനിധികൾക്ക് തന്നെയാണ് വില ആ ജനപ്രതിനിധികളെ ആ പ്രദേശത്തിന്റെ പരിപാടി നടക്കുന്നതിന്റെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ചിട്ടാണല്ലോ പെടുത്തുക അപ്പൊ ആ ഇപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ കേരളം വരുന്നു അത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ പ്രധാനമന്ത്രി വരികയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ എം പി ഡോക്ടർ ശശി തരൂരിനെ വിളിക്കും ഇവിടുത്തെ മേയർ പ്രശാന്തിനെ വിളിക്കും എന്നാൽ ഒ രാജഗോപാൽ എം എൽ എ അതിൽ പങ്കെടുക്കില്ല എന്നാണോ അങ്ങയുടെ നേതാവിന്റെ സുരക്ഷ ഒരുക്കുന്ന സേനയുടെ അഭിപ്രായം അല്ല 
അല്ല അവിടെയാണല്ലോ ഈ നിങ്ങൾ സ്ഥലം എം എൽ എ ഇന്നയാളുടെ ഉൾപ്പെടെ ഇപ്പം മുഖ്യമന്ത്രി വളരെ വ്യക്തതയോടെ ഞാൻ ഇപ്പൊ ലാലിന്റെ ചർച്ചയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് മൂന്ന് പേരുടെ പേര് കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പറയുമ്പോൾ മാത്രം മനസ്സിലാകുന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓഫീസുമാണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് വലിയ കഷ്ടമാണ് എല്ലാ കാര്യത്തിനും ശ്രീ ആനത്തല വട്ടം ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ നേരത്തെ ശ്രീ ഡൊമിനിക് പ്രസന്റേഷൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ് ശ്രീ ഡൊമിനിക് പ്രസന്റേഷൻ കൃത്യമായി ഒരു പ്രയോറിറ്റി നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതുവരെ ഇനി ആ പ്രയോറിറ്റി മാറി പുതിയ ആളുകൾ വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനും എം എൽ എക്കും ഒക്കെ സ്ഥാനം വരിക ഈ ശ്രീധരനും എന്നാണ് ബി ജെ പി നേതാക്കൾ പറയുന്നതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അല്ല അദ്ദേഹത്ത് ഇപ്പൊ ഏഴുപേരെ വെച്ചു ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ അന്നും പത്ത് പേരാണ് പങ്കെടുത്തത് അപ്പൊ ഞാൻ ആ ഒരു കണക്ക് വെച്ച് പറയുന്നത് ഇനിയിപ്പോ മൂന്ന് പേരെ കിടുവാക്കുക അതിനകത്ത് പ്രാതിനിധ്യം വരേണ്ടത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് സ്ഥലം എം എൽ എ വേണം പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനാക്കണം അതുപോലെ ശ്രീധരൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി ഈ മൂന്ന് പേര് കൊടുത്തെങ്കിൽ രാധാകൃഷ്ണൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്ന് മെസ്സേജ് കൊടുത്തിട്ട് അതുകൂടെ അപ്രൂവ് ചെയ്ത് നാളെ ഈ ഇവരുടെ ഈ പേര് കൂടെ വെച്ചൊരു പുതിയ കാർഡ് ഇറക്കണ്ടേ ഇപ്പോൾ ആ കാർഡ് കാണുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നും പ്രധാനമന്ത്രിയും മൂന്ന് ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിന് പകരം ഇവരാരും പ്രസംഗിക്കേണ്ട പക്ഷെ ആ കാർഡിൽ നിന്ന് അടിക്കണ്ടേ തുടങ്ങിയവരുടെ സാന്നിധ്യം സാധാരണ ഇവിടെ റെയിൽവേയുടെ ഫംഗ്ഷനൊക്കെ വരുമ്പോഴേക്കും ഞാനെന്ന് എം എൽ എ ആയപ്പോഴേക്കും ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ പേര് വെക്കും സാന്നിധ്യം പ്രസംഗിക്കാറില്ല പക്ഷെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്റ്റേ ഇരിക്കുന്നവരുടെ സാന്നിധ്യം ഒന്ന് അറിയിക്കണ്ടേ അതുപോലെ തന്നെ ഏലിയാസ് ജോർജ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വാഗതം പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കസേരം എടുത്ത് എന്താ കുഴപ്പമുള്ളത് അദ്ദേഹം ഐ എ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനല്ലേ വല്ല ത്രട്ടും ഉണ്ടോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഈ എസ് പി ജി കാണിക്കുന്ന ഒരു കാർക്കശ്യം ഉണ്ടാവും ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ അവിടെയാണ് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ള വല്ല സ്വാധീനം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണം ഇത് കേരളമാണ് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് അംഗീകരിക്കണം എന്നൊരു മെസ്സേജ് കൊടുത്താൽ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് എന്റെ അഭിപ്രായം ശരി കൃത്യമായി ബി ജെ പി അതിന് എന്ത് ഉത്തരമാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് കുറിച്ച് ശ്രീ ആനത്തല വട്ടം ഇപ്പോൾ കൃത്യമായി ഈ പ്രോട്ടോകോൾ പാലിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ബി ജെ പിക്ക് ഒരു സ്വാധീനം നരേന്ദ്രമോഡിയുടെ ഓഫീസിൽ ചെലുത്തി ഇനി മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കൃത്യമായി ഇവിടെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഇതുപോലെ നടക്കുമ്പോൾ ബി ജെ പി ഇടപെടുന്നു എന്നുള്ളതിനെ എങ്ങനെ കാണണം അല്ല ഇതിൽ രാധാകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞതിന് ചില തിരുത്തൽ വേണ്ടിയുണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് സമയക്കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നാണ് സാധാരണ പ്രധാനമന്ത്രി പ്രസിഡന്റ് ഇവരൊക്കെ വരുന്ന പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ ആരൊക്കെ പങ്കെടുക്കണം അവർ സംസാരിക്കുന്നതെല്ലാം മിനിറ്റ് നിശ്ചയിച്ച് കൊടുക്കും ഈ പറയുന്ന മൂന്നോ നാലോ ഒന്ന് ഫൈവ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നോട്ടീസ് തന്നെ അവർ ചിലപ്പോൾ പറഞ്ഞ പ്രോഗ്രാം നോട്ടീസ് തന്നെ അത് അനുസരിച്ച് അരമണിക്കൂർ സമയം എടുക്കാനല്ലേ വേണ്ടി അവരുള്ളൂ ഇവരെ പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ ആദ്യം കൊടുത്ത ലിസ്റ്റിൽ ഇവരില്ലായിരുന്നു ഇവരെ പിന്നീട് ഉൾപ്പെടുത്തിയതാണെന്നുള്ള ധ്വനിയിലാണ് മിസ്റ്റർ രാധാകൃഷ്ണൻ സംസാരിക്കുന്നത് അതേ ശരിയല്ല ആദ്യം കൊടുക്കുന്ന ലിസ്റ്റിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഇവരെ ഒഴിവാക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ശ്രീധരനെയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെയും അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ എം എൽ എ മൂന്നാമതായിട്ടുള്ള വിഷയം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ പതിനേഴ് പേരുടെ ലിസ്റ്റ് കൊടുത്തു ആ പതിനേഴ് പേരെയും ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാൽ ഈ ലിസ്റ്റ് അയച്ച ഗവൺമെൻറ് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റിനോട് ചോദിക്കണ്ടേ ഇത്രയും പേരെ പറ്റില്ല പത്ത് പേരെ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് പേരെ പറ്റുമോ ആരൊക്കെ ആകണം നിങ്ങളൊന്ന് പറയണം അവിടെ ഒഴിവാക്കേണ്ട പാടില്ലാത്ത ആരൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് പറയണ്ട അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചില്ലല്ലോ ഏകപക്ഷീയമായി ഇവരെല്ലാം വെട്ടിക്കളയല്ലേ വെട്ടിക്കളഞ്ഞിട്ട് നാല് പേര് മാത്രം സംസാരിച്ചാൽ മതി അതിന് സംസാരിക്കുന്നത് ശ്രീ വെങ്കയ്യ നായിഡുവും പ്രധാനമന്ത്രിയും മുഖ്യമന്ത്രിയും മാത്രം ഗവർണർ പോലും സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല എം ഡി അവിടെ കയറാൻ പാടില്ല ഇതെല്ലാം വന്നിരിക്കുന്നത് എത്ര കാടത്തരമാണിത് ഒരു സാമാന്യ നീതിക്ക് നിരക്കുന്നതല്ല അതിൻ്റെ ജനങ്ങളിടയിൽ അത് വലിയ വികാരം ഉയർന്നു വരും ബി ജെ പിക്ക് ജനങ്ങളോട് സമാധാനം പറയാൻ ഒക്കാത്തവരും ഞാൻ അതാണ് സൂചിപ്പിച്ചത് ഇവിടുത്തെ ബി ജെ പിക്കൊന്നും ഒരു
ഈ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇനി ബി ജെ പിയുടെ നേതാക്കളോട് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ ഞങ്ങളുടെ കൂടി നേതാക്കളെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും പറഞ്ഞ് ഡൽഹിയിൽ ഇടപെട്ട് ശരിയാക്കി തരണം എന്നുള്ള അപേക്ഷയാണോ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കുള്ളത് രാഷ്ട്രീയമായി നിങ്ങളുടെ ഇടപെടൽ എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ അപേക്ഷ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ വിളിച്ചില്ലെങ്കിൽ വിളിക്കാത്തൊരു പോവില്ല പക്ഷെ ഉള്ള പ്രശ്നം വലിയൊരു സ്വപ്ന പദ്ധതിയിൽ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട ഇപ്പോൾ എം ബി എ ക്ഷണിച്ചാൽ അദ്ദേഹം പോകണ്ടേ മേയർ പോകണ്ടേ വിളിക്കാത്ത വിളിക്കേണ്ട ആൾക്കാർ വിളിക്കാത്ത പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പങ്കെടുക്കേണ്ടി വരില്ലേ അതല്ലാതെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം കലക്കുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ അത് പ്രത്യേകിച്ച് മെട്രോ ഇത് ബി ജെ പിയുടെ എന്താ അല്പത്തോ അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഇതിലുള്ള ഒരു ഒരു അസഹിഷ്ണുതയായിട്ട് ഞങ്ങൾ കാണും മറിച്ച് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടൊരു പോകും അതായിരിക്കും ഞങ്ങളുടെ തീരുമാനം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനം എടുത്തിട്ടില്ല പിന്നീട് നാളെ ഫൈനലിസ്റ്റ് വരുമല്ലോ ഏതാനും ശരി ആ ഒരു പരിപാടി ഒരു അലങ്കോലമാക്കണമെന്ന് ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കില്ല അത് കേരള ഗവൺമെൻറ് ആഗ്രഹിക്കില്ല മറിച്ച് വിത്ത് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് വിളിക്കുന്നവർ പങ്കെടുക്കാനേ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിക്കൂ എന്നാണ് എന്റെ ഒരു ശരി അത് മനസ്സിലായി ഈ പരിപാടിയെ നാളെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അത് സംസ്ഥാന സർക്കാരും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അവർക്കും പ്രതിഷേധമുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്നിപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി കത്തെഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഫലമായി ഇന്ന ഇന്ന ആളുകളെ വിളിക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി കത്തെഴുതിയിട്ടുണ്ട് അടുത്ത നടപടി അവർ അതിനകത്ത് പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയുക എന്നുള്ളതാണോ അതോ അത് മനസ്സിനകത്തുണ്ട് എന്ന് മറ്റുള്ളവർ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണം എന്നാണോ ലാല് ഇതിങ്ങനെ കാതന്ത്ര ചോദ്യം ലാല് ഞങ്ങളുടെ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പൊ പി ടി റോസ് തന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഞാൻ അവിടുത്തെ എം എൽ എ എന്നെ പങ്കെടുക്കപ്പെടുന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞല്ലോ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതൊരു വലിയൊരു ഫംഗ്ഷൻ കേരളത്തിന്റെ സ്വപ്ന പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മറ്റു രീതിയിലേക്ക് ഒരു പ്രതിപക്ഷം എന്നുള്ള കാരണം ശരിയല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ ജനാധിപത്യ മാർഗത്തിൽ ഇതിന് എതിരായുള്ള പ്രൊട്ടസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുകയും അതോടൊപ്പം ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട ആൾക്കാർ പോകണമെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം പക്ഷേ അതിനുള്ളൊരു പൊതുവായ തീരുമാനം നാളെ ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാവും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഇത് ബഹിഷ്കരിക്കുന്ന അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കണ്ടു അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു ജനാധിപത്യ പാർട്ടി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഞങ്ങളുടെ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുകയും ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ നേതാക്കൾ അവിടെ പോകാനായിരിക്കും ഞങ്ങളുടെ തീരുമാനം എന്ന് കൂടെ അറിയിക്കുകയാണ് ശരി ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണ മേനോൻ അപ്പോൾ വളരെ മാന്യമായിട്ടാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ തുടക്കം മുതൽ ഈ കാര്യത്തിൽ ഇടപെട്ടത് ഇപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷവും അവരെ അപമാനിച്ചിട്ടും ആ രീതിയിൽ തന്നെ മാന്യതയുടെ അതിർവരമ്പുകൾ കൈവിടാതെ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു അല്പത്വം കാണിക്കുന്നത് ബി ജെ പി ആണെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഇവരുടെ അഭിപ്രായവും ഈ അല്പത്വം കുറച്ച് കാലങ്ങളായി നരേന്ദ്രമോഡിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഈ പ്രശ്നവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാണുന്നു എന്ന നിരീക്ഷണവുമുണ്ട് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പഴി കേൾക്കേണ്ടി വരുന്നത് കേരളത്തിലെ ബി ജെ പിയും അല്പത്വം എങ്ങനെ നിങ്ങൾ മാറ്റിയെടുക്കും അല്ല ഇവിടെ ബി ജെ പിയുടെ നേതൃത്വമോ അല്ലെങ്കിൽ നരേന്ദ്രമോഡിയുടെ ഓഫീസോ ഒരൽപത്വവും കാണിച്ചിട്ടില്ല ഇത് കേരളത്തിന്റെ ഭരണ നേതൃത്വത്തെ സംബന്ധിച്ച് പ്രതിപക്ഷം ബഹിഷ്കരിച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും എന്ന അഭിപ്രായത്തിന് ബഹിഷ്കരിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് എം എൽ എ മാരുടെ പേരെഴുതി കൊടുത്തപ്പോ എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ശ്രീധരന്റെ പേര് കൊടുത്തപ്പോ എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കിയോ ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണൻ നിങ്ങളുടെ അത്തരത്തിലുള്ള തന്ത്രങ്ങളൊന്നും ഇപ്പൊ വില പോകുന്നില്ല കേരളത്തിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിനും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് തന്നെ അത് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാർ കൃത്യമായി ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് അടുത്ത കത്തും അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കാര്യത്തിൽ അല്പത്വം കാണിക്കുന്നതും വേണ്ടാത്ത ആശയക്കുഴപ്പം കാണിക്കുന്നതും ഉദ്ഘാടന തീയതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ ആ കാര്യത്തിൽ മറുപടി കൊടുക്കാതെ വലിച്ചു കഴിച്ചു കൊണ്ടുപോയതും ഒക്കെ ഇത്രയും കാലം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് തന്നെയാണ് അല്ല പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് ഈ കാര്യത്തിൽ കൃത്യമായി തന്നെ ഇപ്പോ ഇവിടെ നിന്ന് പതിനേഴ് പേരിലെ പേര് കൊടുത്തതിൽ നിന്ന് ആ പ്രയോറിറ്റി അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള അംഗീകാരം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇനി കൂ
അല്ല അദ്ദേഹത്തിനെ ക്ഷണിച്ച് സ്റ്റേജിൽ ഇരിക്കാൻ സൗകര്യം കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് താഴെ ഇരിക്കാനല്ലേ പറ്റുമോ അത് അദ്ദേഹമാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് താഴെ ഇരിക്കണം മുകളിലിരിക്കാൻ ക്ഷണിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോണോ വേണ്ടതെന്നുള്ളതൊക്കെ അദ്ദേഹമാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് എന്തായാലും ഒരു അപമാനമാണത് അദ്ദേഹത്തെ അപമാനിതനാക്കുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷാ ഗവൺമെൻറ് തിരുത്തുമെന്നാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണ മേനോൻ ആ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിൻ്റെ കാര്യത്തിലും സ്ഥലം എം എൽ എയുടെ കാര്യത്തിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ഉണ്ട് കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് അവർ നാളെ തീരുമാനിച്ചറിയിക്കും ഈ ശ്രീധരൻ പാവം അദ്ദേഹത്തിന് സർക്കാർ തന്നെ ഇടപെട്ടാണ് കത്തിപ്പോൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ കൂടി ഒരു ശബ്ദം ഉയരാൻ ഇനി എത്ര കാലം എത്ര സമയം കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പിന്തുണയും ഉണ്ടാവും കാരണം അദ്ദേഹം ഈ കാര്യത്തിൽ ഈ കേരളത്തിന് ഈ തരം ഒരു സ്വപ്നം പങ്കുവെച്ചതിന്റെ പ്രധാന ആൾ അദ്ദേഹമാണ് അത് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയതിന്റെ പിന്നിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിശ്രമമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഞങ്ങളാലാവുന്ന പരിശ്രമം നടത്താം പക്ഷെ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യിക്കുന്നതിന് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ചെയ്യിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ളവർ ചർച്ച നടത്തേണ്ടതുണ്ട് കേരളം മുഴുവൻ വല്ലാതെ നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഏറ്റവും അവസാനം അല്പത്വത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് പഴി കേൾക്കേണ്ടിയും വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കഷ്ടം ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണ മേനോൻ ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ അതിഥികൾക്കും നന്ദി ശ്രീ ആനത്തലവട്ടം ശ്രീ ഡൊമിനിക് പ്രസന്റേഷൻ ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണ മേനോൻ ച